Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn toán lớp 3 sách cánh diều. Bài 79. Tiền Việt Nam. Rồi trong bài này thì các em sẽ làm quen với một số mệnh giá của tiền Việt Nam. Để từ đó nếu các em đi mua hàng thì các em sẽ biết cách trả tiền người bán hàng. Rồi các em biết là tiền Việt Nam có đơn vị là đồng. Ví dụ như là 1.000 đồng, 2.000 đồng, 100.000 đồng. Rồi các em làm quen với mệnh giá đầu tiên. Đó là 1.000 đồng. Hiện nay tiền Việt Nam sử dụng được thì 1.000 đồng là tờ tiền có mệnh giá thấp nhất. Rồi, hình ảnh thể hiện hai mặt của mệnh giá 1.000 đồng. Rồi, thầy giáo ví dụ. Khi các em đi mua một chiếc thước kẻ có giá là 8.000 đồng. Giả sử các em mang tiền toàn là tờ 1.000 đồng thì các em sẽ trả tiền người bán hàng như thế nào? À, chúng ta sẽ trả 1.000 đồng này, 2.000 này, 3.000 này. 4.000 đồng Vậy nếu các em chỉ mang toàn tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng Thì khi mua cái thước kẻ có giá là 8.000 đồng Các em phải trả 8 tờ tiền như thế này Tiếp theo là các em sẽ làm quen với tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng. Đây là hai mặt của tờ tiền 2.000 đồng. Rồi thầy giáo lại tiếp tục ví dụ. Khi các em mua chiếc thức kẻ có giá là 8.000 đồng. Mà trong tay các em chỉ... Toàn tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng Thì các em sẽ trả Mấy tờ tiền như thế Cho người bán hàng À 2.000 Cộng 2.000 là 4.000 6.000 tám 000 đồng Như vậy các em phải trả tiền cho người bán hàng Là 4 tờ Mỗi tờ 2.000 đồng Rồi thầy giáo ví dụ Vẫn là chiếc thức kẻ Có giá 8.000 đồng Mà ở đây kem Cầm trong tay Vừa có tờ tiền 1.000 đồng và vừa có tờ tiền 2.000 đồng Thì chúng ta có thể trả tiền cho người bán hàng như thế nào À chúng ta có 2.000 này Cộng 2.000 bằng 4.000 Cộng 2.000 bằng 6.000 Cộng 1.000 bằng 7.000 Cộng thêm 1.000 nữa bằng 8.000 như vậy các em phải trả cho người bán hàng là 3 tờ tiền 2.000 đồng và 2 tờ tiền 1.000 đồng. Được chưa? Chúng ta có nhiều cách trả tiền khác nhau. Miễn sao tổng giá trị của các tờ tiền bằng 8.000 đồng là được.
Tiếp theo là các em làm quen với tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng Thì đây là hai mặt của tờ tiền 5.000 đồng Rồi thầy giáo ví dụ Chiếc thước kẻ có giá là 8.000 đồng Thì các em có thể trả tiền là một tờ 5.000 đồng một tờ 2.000 đồng Và một tờ 1.000 đồng 5.000 cộng 2.000 bằng 7.000 7.000 cộng với 1.000 bằng 8.000 đồng Được chưa? Rồi thầy giáo ví dụ Vẫn là chiếc thước kẻ Có giá 8.000 đồng Lúc này các em chỉ có Tờ tiền 5.000 đồng thôi Thì các em trả tiền người bán hàng như thế nào À Nếu trả một tờ tiền 5.000 đồng Thì vẫn chưa đủ Còn nếu trả hai tờ 5.000 đồng Ta có 5.000 Cộng 5.000 bằng 10.000 Chiếc thước kẻ có 8.000 đồng thôi Mà các em trả cho người bán hàng 10.000 đồng Vậy người bán hàng phải trả lại cho em là mấy nghìn đồng? À, người bán hàng phải trả lại cho em là 2.000 đồng Tiếp theo là các em làm quen với tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng. Thì đây là hai mặt của tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng. Rồi chúng ta cùng quay trở lại ví dụ. Vẫn là chiếc thước kẻ có giá 8.000 đồng. Nếu các em chỉ mang... Toàn tờ tiền 10.000 đồng thôi Thì chúng ta sẽ trả tiền người bán hàng như thế nào Khi em mua chiếc thước kẻ 8.000 đồng À Các em sẽ trả người bán hàng một tờ là 10.000 đồng Chiếc thước kẻ có giá 8.000 đồng Em trả cho người bán hàng 10.000 đồng Vậy người bán hàng phải trả lại em là 10 trừ 8 bằng 2 2.000 đồng Tiếp theo là các em làm quen với tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng 20.000 đồng Đây là hai mặt của tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng Tiếp theo là các em làm quen với tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng. Đây là hai mặt của tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng. Tiếp theo là các em làm quen với tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng. Đây là hai mặt của tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng Rồi dựa vào những gì mà chúng ta vừa được học Thì các em có thể làm các bài tập sau Bài tập 1 Các em điền số vào ô trống sao cho phù hợp Có nghĩa là Các em tính tổng số tiền Ở trong hình này Là bao nhiêu đồng Thầy giáo gợi ý các em lấy 50.000 cộng với 20.000 cộng với 10.000 cộng tiếp với 10.000 và cộng với 5.000 xem kết quả bằng bao nhiêu thì các em sẽ viết vào đây. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em làm bài trước nha. Rồi tờ thứ nhất là 50.000 cộng với tờ thứ hai là 
cộng với tờ thứ ba là 10.000 cộng với tờ thứ tư là 10.000 cộng với tờ thứ năm là 5.000 cách nhẩm ở đây các em sẽ bỏ ba chữ số 0 lại các em lấy 50 cộng 20 bằng 70 70 cộng với 10 bằng 80 80 cộng với 10 bằng 90 90 cộng với 5 bằng 95 tức là 95.000 đúng không 95.000 vậy tổng số tiền có trong hình này là 95.000 đồng các em nhớ đơn vị của tiền Việt Nam là đồng nha Rồi tiếp theo là các em tính tổng số tiền có trong hình này. Các em bấm tạm dừng video và các em làm bài trước nha. Rồi chúng ta cùng tính này. 10.000 cộng 10.000 cộng tiếp với 10.000 cộng với 5.000 cộng với 2.000 và cộng với à cộng với 1.000 cộng với 1.000 cách tính là các em lấy 10 cộng 10 bằng 20 20 cộng 10 bằng 30 30 cộng với 5 bằng 35 35 cộng với 2 bằng 37 37 cộng với 1 bằng 38 38.000 đồng Được chưa? Rồi như vậy là qua bài tập này thì các em có thể tính được tiền mừng tuổi của mình rồi đúng không? Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 2 Câu E Chọn hai đồ vật Em muốn mua ở hình dưới đây Rồi tính số tiền phải trả Các em quan sát hình Chiếc bút mực có giá là 12.000 đồng Chiếc thước kẻ có giá là 8.000 đồng Hộp bút màu có giá là 15.000 đồng Hộp bút có giá là 28.000 đồng Bây giờ các em chọn hai đồ vật bất kỳ Sau đó là các em tính số tiền phải trả Rồi thầy giáo ví dụ các em có thể chọn mua một chiếc bút mực và một chiếc thước kẻ hay là một hộp bút màu được chưa để mua hai đồ vật này thì các em phải trả số tiền là bao nhiêu 12.000 này cộng với 15.000 này được chưa ví dụ em muốn mua một chiếc bút mực và một hộp bút màu Vậy em phải trả số tiền là 12.000 Cộng với 15.000 Cách nhẩm này Các em lấy 12 cộng 15 Bằng 27 Tức là 27.000 đồng Câu B. Tuấn có 100.000 đồng. Tuấn mua một bút mực, một thước kẻ và một hộp bút ở hình trên. Hỏi Tuấn còn lại bao nhiêu tiền? Tuấn có 100.000 đồng. Muốn biết Tuấn còn lại bao nhiêu tiền thì trước hết là các em phải tính Số tiền mà Tuấn phải trả là bao nhiêu? À, Tuấn mua một bút mực giá 12.000 đồng Một thước kẻ giá 8.000 đồng Một hộp bút giá 28.000 đồng Vậy Tuấn phải trả số tiền là 
12.000 cộng với 8.000 cộng với 28.000 Rồi các em tính giúp thầy giáo xem kết quả bằng bao nhiêu Cách nhẩm các em lấy 12 cộng 8 bằng 20 20 cộng thêm với 28 bằng 48 48.000 đồng Được chưa? Có 100.000 đồng mà trả mất 48.000 đồng rồi Thì Tuấn còn lại số tiền là 100.000 trừ đi 48.000 Các em nhẩm 100 trừ 48 Bằng bao nhiêu? À bằng 52 Tức là 52.000 đồng Rồi như vậy là các em đáp số câu A là 20.000 đồng, câu B là 52.000 đồng. Bài tập số 3, quan sát hình vẽ trả lời các câu hỏi sau. A. À, số tiền mua một quả dưa hấu nhiều hơn số tiền mua một khay táo là bao nhiêu? À, quan sát hình chúng ta thấy giá tiền một khay táo là 39.000 đồng giá tiền một quả dưa hấu là 49.000 đồng 49.000 lớn hơn 39.000 chứng tỏ là giá tiền mua một quả dưa hấu lớn hơn giá tiền mua một khay táo như vậy số tiền Mua một quả dưa hấu Nhiều hơn số tiền Mua một khay táo là Muốn biết nhiều hơn bao nhiêu Thì các em lấy số lớn Trừ đi số bé 49.000 đồng Trừ đi 39.000 đồng Rồi cách nhẩm là các em lấy 49 Trừ 39 Bằng 10 Tức là 10.000 đồng. Rồi tiếp theo là các em sang câu B. Cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi giảm giá 5.000 đồng mỗi khay táo cho khách hàng mua từ 2 khay táo trở lên. Có nghĩa là mua từ 2 khay táo trở lên mới được giảm giá. Còn mua một khay táo thì giá vẫn là 39.000 đồng, không được giảm đồng nào. Các em hình dung được chưa? Hỏi khi mua hai khay táo theo chương trình khuyến mãi này, bác Hồng phải trả bao nhiêu tiền? Rồi các em hình dung bài toán như sau. Nếu bác Hồng mua một khay táo thôi thì không được giảm giá. Tức là bác vẫn phải trả 39.000 đồng. Nhưng nếu bác mua từ hai khay táo trở lên. Và cụ thể ở đây là bác Hồng mua hai khay táo. Thì mỗi khay táo bác sẽ được trừ đi 5.000 đồng. Như vậy nếu mua hai khay táo này thì bác Hồng phải trả tổng số tiền là bao nhiêu? À trước hết là chúng ta sẽ tính là Giá một khay táo Khi giảm giá là bao nhiêu Đúng không Trước hết là các em tính giá một khay táo Khi giảm giá là bao nhiêu Bằng cách là các em lấy 39.000 Trừ đi 5.000 Giá một khay táo Khi giảm giá là 39.000 Trừ đi 5.000 Thì các em có thể nhẩm như sau Các em lấy 39 Trừ 5 bằng 34 Tức là 34.000 đồng Rồi Một khay là 34.000 đồng Vậy bác Hồng phải trả số tiền là Ở đây bác Hồng mua hai khay táo Một khay là 34.000 hai khay là 34.000 cộng 34.000 Kem nhắm xem bằng bao nhiêu Kem lấy 34 cộng với 34 Bằng 68 Tức là 68.000 đồng Được chưa 
Rồi đáp số là câu A là 10.000 đồng và câu B là 68.000 đồng. Rồi bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt.